Magandang araw mga classmates. Bilang pagpapatuloy ng lesson natin about converting uh, measurement, so this time, ang uh, tatalakayan natin ay kung paano naman mag-convert ng uh, units in metric system of measurement. Okay, bilang pagpapatuloy, uh, so alamin muna natin kasi meron tayong tinatawag na base unit. So yung base unit ay magkakaiba Uh, dito sa length, sa mass or weight and volume. Para sa length, ang ginagamit na base unit o yung basic unit ay yung tinatawag natin na meter. So, ibig sabihin, uh, gamit ang metric converter, kung ang pinag-uusapan natin ay length. So, ang ilalagay natin dito sa gitna ay meter. Okay. So, kung ang pinag-uusapan naman ay mass or weight, so, ang ilalagay natin dun sa gitna, o dit, ang gagamitin nating basic unit ay gram. Then, para sa volume, so, ang ginagamit is liter. So, kung mapapansin natin dito sa ating metric converter, so, meron tayong mga tinatawag dito na prefixes or prefix ang ginagamit. So, ito yung uh, inilalagay natin sa unahan ng base unit kung saan nababago yung value. Depende sa prefix na ginamit natin. So, let's say uh, meter ang ating base unit. Para sa meter, meron tayong tinatawag na kilometer. Hectometer, decameter decimeter, centimeter, at millimeter. So, ganun din kapag ang ginamit nating base unit, let's say, magko-convert tayo in mass or weight kung saan ang base unit is gram. So, meron din tayong kilogram, hectogram, decagram, gram, yung base unit, decigram, centigram, at milligram. So, kung volume naman ang ating base unit, So, magiging kiloliter, hectoliter, decaliter, liter, yung ating base unit, deciliter, centiliter, and milliliter. Okay. Pero kapag nagsusulat tayo ng uh, measurement, so ang ginagamit natin ay yung uh, symbol para sa kilo, It's just uh, represented by a uh, small letter K para sa hecto H. Sa deca, we have DA. Then, uh, sa deci, we have D. Sa centi, we have C. And then, para sa mili, so ang ginagamit natin is M. Okay. So, para madali nating maintindihan, para sa meter naman, kung ang uh, pinag-uusapan natin ay length, ang ginagamit is small letter M. Para sa gram, we have le, uh, small letter G. And then, para sa liter, capital letter L. Okay. So, halimbawa, uh, susulat natin yung kilometer. So, that is written as uh, KM or kilometer. So, halimbawa, uh, isusulat natin decagram. So, isusulat natin siya as DA, then yung gram. Lastly, let's say we have uh, to write a uh, unit of measurement for milliliter. So, isusulat natin siya as ML. Okay, so that's it. So, paano naman ginagamit yung metric converter? So, napaka-importante na gagampanan itong ating uh, metric converter para makapag-convert tayo ng isang unit papunta sa isang unit. So, tandaan lamang na kapag magko-convert tayo ng mas malaki papunta sa mas maliit na unit of measurement, so, nagmumultiply lang tayo ng 10 for every step. So, gamit yung ating metric converter, kada guhit is equivalent to times 10. Ibig sabihin, from left to right. So, kung papunta naman tayo sa right or uh, galing tayo sa right papunta sa left, so, kabalik taran. 
So ang ginagawa naman natin dito ay uh, nagdi-divide naman tayo ng 10 for every step. Okay. Subukan natin uh, gamitin yung ating uh, metric converter. So this time gamitin natin kapag nagko-convert tayo ng length. Subukan natin yung una. So we have 4.8 kilometers ko-convert natin into meters. So gamit yung ating metric converter, so sabi natin kanina yung given Identify muna natin kung papunta ba tayo ng kanan or papunta sa kaliwa. Kasi ang gimit natin is kilometer, so papunta tayo sa kanan. Kasi magko-convert tayong kilometer papunta sa meter. So sabi natin kapag uh, papunta tayo sa kanan galing sa kaliwa, so tayo ay magmumultiply by 10. So kada step bibilangin natin. So... Galing sa kilometer, papunta sa hectometer, times 10. Another uh, step, times 10 uli. Then, another step, para makarating tayo sa meter, so times 10 uli. Okay. So, 4.8 kilometers. So, ang uh, 10 times 10 is 100, times 10 is 1,000. So, kung mapapansin nyo, so, pwede natin siyang isulat as 4.8 km times 10 raised to, so, kung ilan yung zeros natin, so, that uh, will be the exponent raised to 3. So, 10 raised to 3 is 1,000. And 1,000 times 4.8 is equivalent to 4,800. But this time, ang gagamitin na nating unit is meter. So, ibig sabihin, ito yung equivalent ng 4.8 km sa meter. Okay, subukan natin dito sa pangalawa. So, let's say we have 543 km. Papunta naman tayo ng decameter. So, 543 km. So, mumultiply natin papuntang decameter. So, this time, uh, mas madali yung ituturo ko sa inyo. So, instead na gawin natin to, so magbibilang lang tayo. And then, magmumove lang tayo ng decimal point. So, balikan natin that every whole number, so let's say uh, we have uh, 50, so it's understood na ang kanyang decimal point ay nandito sa huling digit. So, kung siya ay whole number. So, sa case ng 543, ibig sabihin, nandito yung ating decimal point. Okay, so bakit kailangan ma-identify kung nasaan yung decimal point? Kasi, uh, hindi na natin gagawin yung ginawa natin sa number 1. So, instead, imumove na lang natin yung ating decimal point. So, bilangin natin yung kilometer papunta sa decameter. So, from left to right, so ibig sabihin, Magmumultiply tayo ng dalawang beses para makarating tayo ng decameter. So, ibig sabihin, ganun din yung gagawin natin sa decimal point. So, instead na magmultiply tayo, si 543, since meron siyang decimal point, so, imumove lang natin ng dalawang beses papunta sa kanan, since yung arrow natin ay papunta sa kanan. So, mag a tayo ng 0. Para sa unang step, dahil dalawang step, so maglalagay pa tayo ng isang zero. So, ibig sabihin, 543 kilometer to decameter is equivalent to 54,300. Then, copy the unit of measurement. Okay. So, that's it. Ito na yung ating uh, final answer. So, kahit hindi tayo nakapag-multiply, so, by moving the uh, decimal point, so pwede nating ma-convert ang isang unit papunta sa isa pang unit of measurement. So, subukan naman natin uh, kung paano mag-convert sa 
unit of measurement kapag ang pinag-uusapan na ay volume. Subukan natin yung uh, unang given. So, we have 0.24 kiloliter to milliliter. Okay. So, identify muna natin ano ba yung magiging direction ng arrow. So, from kiloliter papuntang milliliter. So, ibig sabihin from left to right. So, bilangin natin kung ilang uh, step. So, we have 1, 2, 3, of course, yung ating basic uh, unit or base unit. 4, 5, 6. So, sabi ko kanina, identify natin yung position ng ating decimal point. So, since uh, ang ating uh, given ay decimal number, so, kita na agad natin kung nasaan yung decimal point. So, nabilang natin ay 6 na step. So, ibig sabihin, 6 times natin imumove yung decimal point from left to right. Okay. So, doing that, we have uh, 1, 2, then kulang, magdadagdag tayo ng 0, 3, 4, 5, 6. Okay. So, nandito na yung ating decimal point. So, kung i -re -re write natin yung ating uh, sagot, so, ang magiging final answer natin is 240,000 milliliter. So, ito yung equivalent nung 0.24 kiloliter sa milliliter. So, if you will notice, hindi ko na isinama itong uh, zero na nandun sa given since kahit ilagay natin siya dyan, uh, hindi naman siya magbabago ang value. Still, 240,000 pa rin siya. Okay. So, proceed tayo sa pangalawang example under volume. So, this time we have 500 deciliter to decaliter. So, if you will notice, this time, ang movement natin ay hindi na mag-uumpisa ng kaliwa papunta sa kanan. So, pabaliktad na yung movement ng ating arrow. So, since uh, we have deciliter papunta sa left. So, ibig sabihin, this time, instead na magmumultiply tayo, magdi-divide tayo. Okay. So, expect na yung sagot natin ay liliit. So, we have 500. So, ang decimal point, dahil siya yung whole number, ay nandun sa dulo. And then, bilangin natin yung step. From uh, deciliter papuntang decaliter, so meron tayong isa, dalawang step. So, ibig sabihin, twice natin imumove yung decimal point from right to left. This time, papunta naman tayong kaliwa. So, 1, 2. So, ibig sabihin, ang magiging answer natin is 5.0 or simply 5 decaliter. So, ito yung equivalent ng 500 deciliter sa decaliter. Okay, so for our last uh, unit of measurement na gagamitin natin this time ay yung para sa mass and uh, weight. So, same procedure. So, gamit itong ating metric converter. So, nababago lang naman dito yung ating uh, base unit. Okay, so we have 4,732 grams to kilogram. So, first step, identify natin using the metric converter kung siya ba ay saan papunta. So, in this case, we have from right to left. Okay, so susunod na step natin ay bilangin natin yung step. So, from gram, papuntang kilogram, we have 1, 2, 3. So, meaning 3 steps from uh, right to left. So, kopyahin natin yung given. Since uh, siya ay whole number, so, ang uh, decimal point niya ay nandun sa uh, dulo, sa right side. So, 3 times natin imumove from right papuntang left. So, we have 1, 2, 3. Okay. And then, isulat lang natin yung ating final answer. So, ang magiging final answer natin in this case is 4 point uh, 732 kilogram. So, ito yung equivalent ni 
4,732 grams sa kilogram. Okay, so proceed tayo sa last. We have 360 decigram. So burahin lang natin yung uh, isunulat natin ng una. So 300 decigram papunta sa hectogram. So again, start tayo from right to left. And then bilangin natin yung step. So we have 1, 2, 3 step. From uh, decigram hanggang hectogram. Then copy yung ating given, 316 din. So dahil siya ay whole number, lagay natin yung decimal point. So ilang beses natin imumove from right to left. So 3 times. So we have 1, 2, 3. And then rewrite natin yung final answer. So ang final answer natin is 0.36 or uh, 0.360. Lagay na lang natin as 0.36 or 3600 hectogram. Okay, so ito yung ating uh, final answer kapag i-convert natin yung 360 decagram to hectogram. Okay, so bago natin tapusin yung lesson. So kung mapapansin yung classmate, so ang nagiging movement ng ating... Uh, Pagko-convert, kung siya ay uh, galing sa kanan, papuntang kaliwa, so expect nyo na yung sagot ay lumiliit. Kasi katulad nitong 360 uh, decigram, nung ginawa nating hectogram, so lumiit yung ating naging sagot. So kabaliktaran kapag nagko-convert naman tayo from left to right. So, itong uh, point 0.24 dito, kung mapapansin nyo, naging 240,000. Kapang ab movement na ay uh, gamit yung ating uh, converter ay nagumpisa sa kaliwa papunta sa kanan. Okay, so that's it. I hope ay uh, meron kayong natutunan sa lesson natin sa araw na ito. And uh, feel free to share this video to others, especially sa iba pa nating classmate para mas marami pa tayong natulungan. Until next time!